Hello and welcome to Pangkarniwan Developer. This is Bry and tutuloyin lang natin yung diniscuss natin last time. Yung sa pag-umbisa dun sa nature of computer programs. So last time diniscuss natin na yung programs, ito yung mga ng input at naglalabas ng output and ginagawa natin yung program. Essentially, the programs are imperative knowledge na binibigay natin sa computer. So, in essence, sinasabi natin sa computer kung paano niya dapat gawin yung mga bagay. Pero at that point, dun sa previous session, hindi pa natin masyadong nag-go in-depth talaga. Wala pa tayong pinapakitang example. Kaya medyo, yun, talagang uh, you're expected na medyo malalabuan pa rin kayo. Pero just bear with this. Kasi if you don't understand tong basic concepts na to at diretso kayo sa programming, later na lang medyo hindi nyo maintindihan kung anong pinagagawa nyo. Nag, naglolokan lang kayo. Anyway, so this part we're going to discuss paano nga yun. Kung bakit natin, eh, let's start off, bakit natin ginagawa yun? Bakit hindi tayo gumagayot ng declarative knowledge? Where for, well, for one thing, ang problem kasi sa computer is, yung computer natin, tignan na computer, ano ba yung computer? Ano may mga traits ng computer? Ang computer is fast. Alam natin, medyo mabilis sa computer. Kaya, kahit sa cellphone nyo, they, yung may mga chips, mga proseso sa cellphone nyo, kaya mag-calculate ng millions of calculations per second. Also, computers have perfect memory. Uh, kung ano yung nagay mo sa computer, unless masira yan, ma-retrieve mo yung data. Makuha mo yung kung ano yung sinave mo dyan nung isang taon. As long as hindi pa sira yung computer, ma-retrieve mo yan as is in today or kahit next year. And another thing, computers are consistent. Kahit kung pag-uwin mo siya, ayan, combining ito yung fast at yung perfect memory. Kung may papagawin ka sa computer ng paulit-ulit for a million times, consistent yun. There are rarely any cases, almost never, na kung may pinagawa ka sa computer ng paulit-ulit, may masisira, unless sira yung computer mo, obviously. However, ang problema sa computer is, bobo ang computer. Computers generally have very few things that they can do on their own, ah. Yung mismo, yung computer, yung processor lang mismo, napakakunti lang na kaya niyang gawin. For instance, ito, this is the, yung opcodes, kumbaga, yung mga operations available sa isang ARM processor. An ARM processor is yung, mad, yung madalas ginagamit sa mga cellphone, iPhone uses an ARM, uh, an ARM processor, and so on. Mukha siyang marami kasi malaki yung table, pero kung titignan mo siyang mabuti, napakakunti lang talaga kaya ng ARM processor. For instance, ito, kaya niya mag-add, kaya niya mag-subtract, kaya niya mag-compare, kaya niya mag-multiply. But very few lang yun talaga. Napakakunti lang. Compare mo sa ilang libo, ilang daang libo ang kaya gawin ng isang tao. Yun yung main problem sa computer. Napakakunti lang ng kaya gawin ng computer. Pero mabilis siya, pero consistent siya, pero and so on. On the other hand, yung tao is directly the opposite. So, mabagal siya, nakakalimot siya, inconsistent siya, pero matalino siya. Yun. So, yung programs natin is all about taking advantages, taking advantage of yung uh, capabilities ng computer and working around yung weakness niya. So, paano, paano ba? Paano natin na overcome yung pagka pagkabobo ng computer natin. So, again, dito na mapasok ulit yung imperative approach. Yung uh, imperative knowledge na binibigay na sa computer. Yung mga programs natin. Sige, bigay tayo na isang example na hindi talaga example. Pero, something to, para medyo maintindihan nyo. For instance, may problema ka. Yung gusto mong magluto ng spaghetti. Yung noodles lang. Sige. Bago ang Gus, kailangan mong utusan ay yung kaibigan mo na hindi ganun marunong magluto ng spaghetti. So, in this case, ang computer natin is yung kaibigan natin na hindi marunong magluto ng spaghetti. Napakonti lang ng kaya niyang gawin. So, for instance, ang kaya lang niyang gawin is, say, maglagay ng bagay sa isang bagay, 
Also, kung arunong rin siya mag-on at off ng stove. At pwede rin siya mag-check kung kumukulo na or luto na yung spaghetti. So, very basic. Napakonti ng kanyang gawin. Just like a computer. So, in our program, program ko no, may inputs tayo. So, yung input natin is yung ingredients natin. Ito yung tubig, ito yung asin, ito yung noodles, yung spaghetti noodles. Ito yung... Uh, Well, you could count as input yung uh, ating pan, pati na rin yung ating stove. So, with that input, how do you tell your friend to cook spaghetti? So, you could go through, yeah, bibigyan mo siya ng steps. So, first, yung lagay mo yung tubig sa uh, pan, bago pakuloyin mo yung tubig, uh, hintayin mo siya hanggang maging uh, kumulo siya, then lagay mo yung Uh, yung noodles, agay mo yung asin, bago hintay mo siya hanggang maluto yung noodles. So basic, we're giving steps. Ito yung, essentially ito yung mga programs na ginagawa natin. Ito yung imperative knowledge. Ito yung a more concrete example kasi linista na natin siya. And essentially, ito nga talaga yung ginagawa natin sa programs. We are breaking the problem down to the point na kayang i-operate upon ng computer. So, in this case, yung task na pagluto ng spaghetti, given a certain points of input, hindi kaya niyang gawin ng kaibigan mo. However, when we break it down to steps na kaya gawin ng kaibigan mo, yun na. Kaya, well, you're going to be, well, hit or miss, but, well, makaka-expect ka na at least may chance na makaluto siya ng tama. Let's give another example. Bigay na example is more of mathematical ngayon. Paano tayo naghahanap ng hypotenuse? So, ito yung Pythagorean theorem and so on and so forth. So, uh, hypotenuse is equal to the square of uh, square root of the sum of the squares of side 1 and side 2. In this case, side A and side B. In this case, ang ginamit na ng computer is computer na marunong lang mag add, multiply, Uh, marunong rin siya ng couple of other basic stuff. How do we break this down para ma-solve yung problem na yun? Okay, wala siyang find hypotenuse na uh, pro, wala pang program na nagpa-find ng hypotenuse, but we could also break this down. So, for instance, yung input natin na side A, papasok natin siya dun sa multiply. So, side A multiplies itself. Yun na yung lalabas natin na first part. Then also, side B, pwede na siyang ipasok, multiply na siya sa sarili niya. Then, pasok yung result ng dalawang yun to another operation which is plus kasi alam naman ng computer paano mag plus. Then finally, yung result nun, ipapadaan natin sa isang square root. Kaso walang square root. Paano natin ito ginagawa? Pa- paano natin sa-solve yun? Okay, let's stop at this point. May kita natin na yung per part ng program natin, na-separate natin siya, not just into steps, but some sort of pieces na may input at may output. So, this case, may kita nyo na yung programs natin is built of smaller programs. And this is another concept na dapat yung maintindihan sa programming na it's not just about breaking it into smaller steps. More importantly, it's breaking it down to steps na pwede mong gawing mas maliit na programs. So in this case, itong mga smaller programs na to is what we usually call a function. And... Well, matatapos sa tong video na to kasi we're running out of time. Next video, we're going to discuss, we're going to public tayo dun sa spaghetti example, but also we're going to discuss about functions and uh, yeah, handling complicated problems with the use of functions.